Ben trovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento, diverso dal solito. Sino oggi abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con piloti, giornalisti, parlando principalmente del mondo race. Oggi si racconterà un'appassionata delle due ruote e non le due ruote più comuni. Volete sapere la sua storia e conoscere la sua passione? Allora restate con noi. Sigla! Ciao Sofia! Ciao! Grazie per aver accettato l'invito a condividere la tua storia e la tua passione a Crazy Motor Life. Grazie a te per l'invito. Ma Sofia Pronesti, chi è? Eh, bella domanda. Allora, Sofia Pronesti è una ragazza normalissima, semplicissima come tutte le altre ragazze. È molto determinata, che mette passione in tutto quello che fa, che ha una passione un po' diversa rispetto al comune e che diciamo che dall'adolescenza ha cercato di mettere tutte le sue energie e le sue forze per far diventare un sogno la sua realtà. Ora credo sia giunto il momento di svelare la tua passione. Voglio farlo attraverso un tuo video dove tutto nasce sognando ad occhi chiusi per poi scoprire che il sogno è divenuto realtà. Ti va di raccontarci quel giorno e le emozioni che hai provato? Certamente. Allora, questo credo sia, anzi, è il video e il giorno più importante della mia vita ancora ad oggi. Era il 2 febbraio 2020 e ho preso la mia prima moto da cross. È un giorno importante perché, vabbè, è una moto usata però per me era come se fosse la moto più bella del mondo. Partiamo dal principio, finiti gli studi ho iniziato l'università, solo che poi l'ho abbandonata perché volevo la moto e non avevo un appoggio economico comunque dalla famiglia, non essendo mh, una passione di famiglia eccetera e allora ho deciso di abbandonare gli studi, iniziare a lavorare, mettermi via i miei primi stipendi e dopo tot mesi sono riuscita appunto a, a prendere il mio sogno. Questo, mamma mia, mi manca tantissimo e tra l'altro questa moto qua c'era sul fiocco rosso con tutti i palloncini perché ho avuto un amico importantissimo che sapeva quanto ci tenessi a quel giorno e alla mia prima moto e tutto e ha deciso di farmela trovare così perché questa moto l'ho presa in un noleggio di una pista e niente era già lì io la mattina sapevo che sarei andata lì l'avrei comprata lo sapeva anche lui si è svegliato prestissimo la mattina e me l'ha fatta trovare così per me è stato bellissimo è un'emozione indescrivibile avevo le lacrime e... quel fiocco tra l'altro l'ho tenuto finché non si è staccato andavo in pista giravo sempre col fiocco e infatti anche adesso sulle mie moto metto sempre il fiocco rosso sulla tabella perché per me è dav davvero importante è stato il gesto più bello perché io appunto ho sempre immaginato eh, come sarebbe stata la volta in cui avrei preso la mia moto o comunque io sognavo che me la regalassero però vabbè l'ho sempre immaginata col fiocco rosso e così si è realizzata ma la tua famiglia come prende tutto questo? Allora, i miei genitori sono sempre stati contrari alla moto, sin da, dall'inizio a 15 anni sono riuscita a farmi prendere l'HM, un cinquantino, a marce, mutarda da usare in strada, ma è stata una lotta. Sono stati otto mesi, otto mesi in cui tutte le sere stavo in salotto su un sito di vendita moto usate e a farmi vedere da mio padre soprattutto e gli dicevo dai guarda questa e lui no ti ho detto di no otto mesi otto mesi così non so neanche io come ho fatto però credo che me l'abbia preso per sfinimento e vabbè una volta presa comunque era sempre in garage mamma papà posso usare la moto per andare a scuola no è pericoloso mamma papà posso uscire in moto no viene a piovere no è pericoloso e quindi diciamo che non l'hanno accettato non erano molto pro alla cosa e infatti ritornando al video di prima quella moto lì l'ho comprata di nascosto nel senso che appunto ho lasciato gli studi perché ovviamente 
non avrei mai potuto chiedere ai miei di prendermi una moto da cross e mi sono messa via i miei stipendi mi sono presa la moto e la lasciavo nel deposito della pista la lasciavo lì così io nella mia giornata di riposo dal lavoro andavo in pista in macchina di nascosto dai miei che tanto lavoravano giravo in moto e tornavo a casa <ride> è stato forse è stato anche quello che l'ha reso tutto magico perché ero solo io e la moto basta e poi è arrivato anche il furgone a questo punto <ride> ti trovi a un bivio o seguire la tua passione o far contenti i tuoi genitori questo non è sempre un male perché può aiutare a capire quanto si desideri realmente qualcosa la risposta nel tuo caso per noi è semplice visto che stiamo imparando a conoscerti hai messo tutta te stessa per realizzare il tuo sogno ma nella cruda realtà cosa ha significato nella tua vita? tanti sacrifici perché comunque avevo appena iniziato a lavorare i miei genitori non mi appoggiavano diciamo tanti sacrifici economici che però non li ho sentiti neanche troppo visto che comunque per me la moto era la cosa più importante la cosa più brutta era appunto una volta che i miei l'hanno scoperto litigi mia mamma non mi parlava o comunque non, non mi appoggiavano per niente per me la cosa più importante anche è avere l'appoggio dei genitori e che loro siano fieri di me questa cosa non ce l'avevo mi sentivo un po' una delusione però la passione per la moto non so spiegarlo era troppo forte troppo forte anche per questo e quindi ho deciso comunque di continuare così e ho detto prima o poi lo accetteranno infatti adesso sono i primi che mi appoggiano mi dicono com'è andata non lo so è strano è come se io avessi passato la passione passione tra virgolette ai miei genitori è una cosa stranissima però è bello molto bello molto molto bello qual è la cosa che è scattata dentro di te ti ha fatto dire se faccio così ho una possibilità allora la scintilla che c'è stata e che mi ha motivata ancora di più è stato quando ho iniziato con i social perché tanti non, non credono all'importanza o comunque a quanto possono dare nel senso che io ho iniziato un po' a postare la mia passione le mie emozioni e tutto il resto e da lì eh, ho avuto tante ragazzine tanti ragazzini che si trovavano magari nella mia situazione cioè che i genitori erano contrari quindi diciamo che mi hanno preso un po' come esempio e a mano a mano che riuscivo a realizzare le cose le persone che mi, che mi seguivano e che mi seguono tuttora sono aumentate così da farmi diventare tra virgolette un, una piccola influencer e questo mi ha portato anche a poter avere degli sponsor e quindi poter crearmi tutto quello che ho adesso per esempio prima avere un casco significava mettermi via i soldi fare il calcolo casco ok abbigliamento ok protezioni ok invece adesso grazie ai social comunque posso permettermi i mezzi per poter fare questo sport devo tanto ai social devo tanto diciamo che questa è stata la scintilla avere tante persone vicine o comunque con la mia stessa passione e soprattutto che mi hanno presa come esempio per me è un, mi ha motivato un sacco e ancora adesso Ricord mi motiva ricordiamoci che Sofia è pur sempre una ragazza dai gusti sofisticati quindi dopo gli allenamenti il meritato riposo nella sua camera con vista eh sì <ride> mi piace allora io dopo appunto essere riuscita a prendere la mia moto è arrivato il momento della, della patente o comunque di scegliere la macchina e ho scelto di prendermi il furgone ovviamente così ci metto dentro la moto e sono a posto io non ho una macchina io da sempre ho avuto un furgone e mi piace mi piace anche dormire dentro d'estate ovviamente dormire accanto alla mia moto e vivermi i paesaggi bellissimi perché mi posso parcheggiare ovunque diciamo è magico ecco la parola giusta proviamo a conoscere meglio l'io di Sofia quando dopo una giornata di allenamenti ti ritrovi dentro il tuo furgone con di fianco la tua moto e sei sola con te stessa cosa provi? Magia, prima di tutto, è difficile da spiegare. È la sensazione più grande che ho quando mi ritrovo lì a dormire con di fianco la mia moto e dentro al mio furgone, che sono le due cose per me ad oggi più importanti, ovviamente dopo, dopo le persone, dopo la famiglia e tutto il resto, è la soddisfazione, il rendermi conto che mi sono realizzata, che quello che prima era un sogno inarrivabile, adesso me lo vivo. È bellissimo, poi mi passa anche davanti tutti i momenti da quando ho iniziato cioè da quando non avevo niente neanche un casco perché il mio primo casco è stato quello usato di mio fratello dettagli <ride> e ad adesso è indescrivibile me la vivo diciamo che non mi addormento subito poi ci metto anche le lucine lo faccio bene è bello bello Sofia grazie per esserti raccontata a Crazy Motor Life spero di averti presto nuovamente come ospite e ora mi rivolgo a te sì proprio tu tu che stai guardando e non sei ancora iscritto.
scritto. Se vuoi che raccontiamo una giornata in pista con Sofia, iscriviti al canale e scrivilo tra i commenti. Il like è doveroso se ami il tassello. Grazie Sofia, a presto. Grazie a te, grazie a te, è stato un piacere.